In molti luoghi si cava senza il filo, coi soli cunei e la mazza, come facevano gli antichi e come vedete qui. Occorrono molte ore prima che il blocco ceda alla forza dei cunei e si lasci staccare dalla roccia viva del monte. Osservate i cunei entro il solco, battuti dalle mazze, essi vinceranno ad agio ad agio la tenacia della roccia.
I fallizzator me pa, e ia le mandure, nodose come i zocchi del castagno. Stacchite e forte in primavera, pien da setle e piagate le mattine d'anverno. Ma pulite però, canastrinze manguantate da signore in via Roma, ma rose, mandure, Scozzone, da sas, 
nodose come i zocchi del castagno, ma grosse e pure come i brati della cruzza. Quando il sole ha già superato la cresta delle montagne, il grande spiazzo della cava comincia ad animarsi. La miniera bianca è presto in piena attività. Con i tecnici ed i proprietari della cava si stabilisce il lavoro sulla parte considerata più produttiva. Entra allora in azione la corona perforante, che con il filo elicoidale rappresenta la grande rivoluzione industriale nel campo della escavazione del marmo. È solo dall'inizio di questo secolo che la macchina è riuscita a sostituirsi all'uomo almeno nella fase del taglio del marmo. La corona penetra nella durissima parete grazie ad una miscela di sabbia silicea ed acqua ed apre un foro circolare profondo anche vari metri, necessario per far entrare il supporto della puleggia che condurrà il filo. È la sabbia, come si è detto, che intacca il marmo e lo taglia quasi dolcemente, senza sforzo. I granelli di sabbia silicea più duri del marmo stesso corrono sulla parte in poltiglia con l'acqua trainati dal lungo filo d'acciaio che rappresenta soltanto il veicolo e non l'elemento tagliante. È un filo lunghissimo portato sino alla parete da tagliare da tutta una serie di ruote in continuo movimento, chiamate poteau, alimentate da una centrale di frizioni elettriche. Nel mondo della cava, dove l'uomo con la sua fatica è sempre protagonista, queste ruote rappresentano una delle poche vittorie della civiltà meccanica ed il loro stridente rumore accompagna come una bizzarra sinfonia tutte le fasi del lavoro della cava. In sei ore il filo ha già tagliato circa un metro di marmo, consumando oltre un quintale e mezzo di sabbia.